شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد شمال تمن ديني بحيرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أما درك بحي برسنو كورا چهن تيني زكاة الفتر شمپور كي جانتي چه چهن برسنو كورا چهن تيني زكاة الفتر شمپور كي جانتي چه چهن السلام ورحمة الله وبركاته أمرا زكاة الفتر شمپور كي شنخ پي جانتي چشت كوربو প্রথমে এই জাকাতুল ফেতেরের হুকুমটি কি জাকাতুল ফেতেরের হুকুম হলো এটি ফরজ কার উপরে ফরজ এটি প্রত্যেক মুসলিমের উপরে ফরজ সে পুরুষ হোক মহিলা হোক দাস হোক অথবা আজাদ হোক ছোট হোক বড় হোক সবার জন্যই এই জাকাতুল ফেতেরটি হলো ফরজ এই জাকাতুল ফিতেরটি কি দিতে হবে এবং তার পরিমাণ কি এই জাকাতুল ফিতেরটি হল এক পরিমাণ অর্থাৎ তিন কেজি পরিমাণ খাবার দেওয়া যেই দেশে যেই খাবারটি বিখ্যাত সেই খাবার দেওয়া অথবা যে কোনো খাবার চাউল হোক গম হোক খাজুর হোক অথবা পনির হোক যে কোনো খাবারের জিনিস তিন কেজি পরিমাণ দেওয়া এখানে একটি হাদিস যে হাদিসটি ইমাম মুসলিম রেওয়ায়ত করেছেন আনাবি সাঈদ আল খুদরি রদি আল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছেন যে কুন্না নুখরিজু ইদকা নাফিনা রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জাকাত আল ফিতরি عن كل صغير وكبير حر أو مملوك صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أي أبي سعيد الخدري رضي الله عنه تكي حديث تتني بلتسن جي أمرا رسول الله صلى الله عليه وسلم عمد شهد تشيلو تخون أمرا أي زكاة الفتر عدائي قرطم جي برطيق ছোট বড় আজাদ গোলাম থেকে আমরা পক্ষ থেকে আমরা জাকাতুল ফেতের আদায় করতাম কি আদায় করতাম যে মানে প্রত্যেক ব্যক্তি ব্যক্তি আমরা সবাই আদায় করতাম এই জাকাতুল ফেতেরটি স আম মিন তো আম মানে খাবারের জিনিস এক স পরিমাণ খাবারের জিনিস আমরা জাকাতুল ফেতের দিয়ে থাকতাম অথবা এক সা পরিমাণ পনির এক সা পরিমাণ জব এক সা পরিমাণ খাজুর এভাবে আমরা এক সা পরিমাণ জাকাতুল ফেতের আমরা আদায় করে থাকতাম তারপরে আমরা আরেকটি মাসালা সেটি হলো জাকাতুল ফেতেরের সময়টি কখন এই জাকাতুল ফেতেরের সময়টি হলো যে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটি হলো জাকাতুল ফেতের কখন ওয়াজিব হয় একজন মুসলিমের উপরে এই জাকাতুল ফেতের ওয়াজিব হয়ে যায় যখন নাকি ঈদের চাঁদ দেখা যায় মানে রমজানের হয় উনত্রিশ রমজানের পর অথবা তিরিশ রমজানের পরে যখন নাকি ঈদের চাঁদ দেখা যাবে ঈদের চাঁদ দেখা দেখা যাওয়ার সাথে সাথেই জাকাতুল ফেতের ফরজ হয়ে যায় কিন্তু এর আরও পূর্বে একদিন দুই দিন পূর্বে জাকাতুল ফেতের দেওয়াটি জায়েজ আছে কিন্তু উত্তম সময় হল যে ঈদের দিন ঈদের দিন ফজরের পর থেকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত এই সময়টি সবচেয়ে উত্তম তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে তিনটি সময় প্রথম হলো ওয়াজিব হয় ঈদের চাঁদ দেখার পরে কিন্তু এর পূর্বে আরও একদিন অথবা দুদিন আগে দেওয়া যায় যাচ্ছে কিন্তু উত্তম হলো ঈদের দিন ফজর থেকে ঈদের নামাজ পর্যন্ত কিন্তু ঈদের নামাজ যদি শুরু হয়ে যায় 
তখন আর জাকাতুল ফেতের দেওয়ার সময় শেষ এরপরে দিলে আর জাকাতুল ফেত আদায় হবে না কারণ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম একটি হাদিসে যে হাদিসটি আবদুল্লাহ বিন আব্বাস থেকে বর্ণিত ইমাম ইমাম আবি দাউদে সোনার আবি দাউদে পাওয়া যায় যে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে যে ব্যক্তি যে বলতেছেন মান আদ্দাহা কাবলা সলা ফাহিয়া জাকাতুন মকবুলা ও মান আদ্দাহা বাদ সলা ফাহিয়া সদাকাতুন মিন সদাকাত যে যে নাকি যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পূর্বে ঈদের নামাজের পূর্বে এই জাকাতুল ফেতের আদায় করে সেটা কবুল জাকাতুল ফেতের ধরা যাবে কিন্তু যে ব্যক্তি ঈদের সলাতের পরে ঈদের নামাজের পরে আদায় করে তা সাধারণ সদাকাতের ধরা ধরা যাবে জাকাতুল ফেতের আর ধরা যাবে না তারপরে আমরা জানতে চেষ্টা করব যে এই জাকাতুল ফেতের এর হক মানে হেকমত কি আমরা হকম জানলাম এবং এর সময় জানলাম এখন জানতে চেষ্টা করব যে এটার হেকমত কি এটা কেন এটা করা হয়েছে এই হেকমতটাও আমাদেরকে রসুল সাল্লাহ সাল্লাম জানিয়ে দিয়েছেন যে যে হাদিসটি রেবাদ করেছে আবদুল্লাহ বিন আব্বাস তিনি বলতেছেন যে ফারাদা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জাকাত আল ফেতরে তোহরাতুন লিসমি মিনাল্লাহি ওয়াররাফাতি যে ইবনে আব্বাস রতি আল্লাহ আনহু থেকে রতি আল্লাহ আনহুমা থেকে বর্ণিত তিনি বলতেছেন যে রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম জাকাতুল ফিতির ফরজ করেছেন যে অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে রোজাদারকে পবিত্র করতে একটা হাকমত হলো যে অশ্লীল কথা ও বেহুদা কাজ হতে রোজাদারকে পবিত্র করতে এটা হল একমত একটা একমত দ্বিতীয় হকমত কি যে মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থার জন্য একটি হেকমত হলো রোজাদারকে পবিত্র করা দ্বিতীয় হেকমত হলো মিসকিনদের খাদ্যের ব্যবস্থা করা এটি হলো দুইটা এই দুইটা হেকমতের জন্য জাকাতুল ফেতের ফরজ করা হয়েছে এখানে আরেকটি মাস আলা সেটি হলো জাকাতুল ফেতের কি পয়সা দেওয়া যাবে কি না খাবারের খাবার না দিয়ে পয়সা দেওয়া যাবে কি না তো এখানে ওলামাদের মধ্যে ইখতেলাফ হয়েছে কিন্তু জমহুর ওলামা বেশিরভাগ ওলামারাই যেখানে আপনার মাধাব আল মালিকি ওয়াল হাম্বালি ওয়াশাফি এই তিনও মাধাবে বলেছে যে এখানে খাবার দিতে হবে পয়সা দিলে হবে না কিন্তু মাধাব আল হানাফি হানাফি মাধাই বলেছে যে পয়সা দিলেও হবে কিন্তু জুমহুর ওলামা যেহেতু বেশিরভাগ ওলামায় বলেছে খাবার দিতে হবে আমরা খাবারই দিব টাকা পয়সা দিব না কারণ ওলামারা যে মাধাব আল হানাফি বলেছেন তারা যুক্তি দিচ্ছে যে কারণ আমরা টাকা পয়সা দিলে ফকিরের বেশি ফায়দা হবে কিন্তু ওলামারা বলতেছেন যে জুমহুর ওলামা বলতেছেন যে কারণ রসুল সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন ছিল তখন তো টাকা পয়সা ছিল কিন্তু টাকা পয়সা থাকা সত্ত্বেও রসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম আমাদেরকে খাবার দিতে বলেছেন তো আমরা রসুল্লাহ হাদিসের সাথে যুক্তি না খাটিয়ে আমরা রসুল্লাহ হাদিসটি মানতে চেষ্টা করব আমরা খাবার জিনিস দিব আমরা টাকা পয়সা দিব না এটি হলো আমাদের সঠিক কথা যে টাকা পয়সা না দিয়ে খাবারের জিনিস দেওয়া সেজন্য আমরা অনেক সময় ঈদের ঈদের দিন অনেক বড় একটা ভুল করে থাকে অনেক ভাইরা সেটি হলো এক নম্বরে খাবারের জিনিস পরিবর্তে তারা টাকা পয়সা দিচ্ছে এটা একটা ভুল মনে করতেছি আমি দ্বিতীয় ভুল হয় যে ঈদের দিন পুরো দিনই এই টাকাটি মানুষদেরকে ফকুরদেরকে দিতে থাকে কিন্তু নিয়ম হবে যে সদাকাতুল ফেতেরটি ঈদের নামাজের আগে দেওয়া ঈদের নামাজের পরে দিলে সেটি আর জাকাতুল ফেতের থাকে না এটা এমনি সাধারণ সদাকা হয়ে যায় এখানে শেষ মাস আলা যেটি সেটি হলো যারা নাকি ফকির মিসকিন তাদের উপরে কি এই জাকাতুল ফেতের ফরজ কি না হ্যাঁ যদি ফকির মিসকিন তার কাছে যদি খাবার না থাকে একমাত্র তার যতটুক প্রয়োজন সেটিকে থাকে অতিরিক্ত না থাকে তার উপরে সাকাতুল ফেতের ফরজ না কিন্তু যদি এই ঈদের সময় মানুষটা যদি ওদেরকে ঈদের একদিন আগে দুই দিন আগে মানুষটা যদি তাদেরকে সাকাতুল ফেতর দিয়ে থাকে তাদের কাছে যদি অতিরিক্ত তাদের যতটুক খাবার প্রয়োজন এর থেকে যদি আরও বেশি তাদের কাছে চলে আসে তখন তাদের উপরেও ফরজ 
তারাও জাকাতুল ফেতের দেওয়া প্রত্যেক ব্যক্তি উপরে এই জাকাতুল ফেতের দি দেওয়াটি ফরজ মানে ফকির মিসকিনের উপরেও যদি তাদের তাদেরকে মানুষ জাকাতুল ফেতের জাকাতুল ফেতের দিয়ে থাকে তাদের কাছে যদি অতিরিক্ত পয়সা অতিরিক্ত খাবার চুরি আসে তখন তাদের উপরেও এই জাকাতুল ফেতের দেওয়াটি ফরজ হয়ে যায় এবং এই জাকাতুল ফেতরটি আমরা চেষ্টা করব আমরা আমাদের উপরে ফরজ হলো যে প্রত্যেক ব্যক্তি যারা নাকি বেশি করে ফ্যামিলির হ্যাড তারা খেয়াল রাখতে হবে যে তার ফ্যামিলি যারা আছে তার স্ত্রী তার ছেলে মেয়ে ছোট সবাইকে হিসাব করে জাকাতুল ফেতর আদায় করবে এবং আমাদের বাসায় যাদের নাকি যাদের আন্ডারে যারা কাজ করে তাদের ড্রাইভার তাদের কাজের কাজের লোক ওদের ওদেরটাও খেয়াল করি ওদেরকে জানাতে হবে যে জাকাতুল ফেতের দেওয়ার ব্যাপারে সবাই জাকাতুল ফেতেরটা দেওয়াটা হলো ফরজ আশা করি আপনারা আমি আপনাদেরকে এই জাকাতুল ফেতের সম্পর্কে সংক্ষেপে বুঝতে পেরেছি ও সাল্লা সৈদিনা মোহাম্মদ ও আলী ওয়া সাহেব আজমাইন